，一句唐诗，缘何道尽九朝古都千年不变的秘密？丝路人家两代人的夙愿，花甲老兵半个世纪的守望。人们三十年不懈的探寻，只为揭秘我们最熟悉却又最陌生的万花之王。第一次全面解读《国民之花：牡丹的传奇》。当城市还在熟睡，他们已经揭开了天空的一角。三十年来，每到这个时候，洛阳气象局都会对温度格外敏感。黄河中游河段，中国气候的分水岭。清明过后，百花绽放。这已经是第三天，洛阳的气温稳定在十七摄氏度了。四季分明的中原大地，春天里最具耐心的守望者，正等候着春末最盛大的花开之时。谷雨，春季最后一个节气，不与百花争春的牡丹。终于迎来属于自己二十天的花期。听众朋友，大家好，现在插播一条最新消息：接到市园林局通知，洛阳牡丹即将开放，盛世牡丹应时开，千年帝都迎客来。随着牡丹进入开放期，洛阳市也即将进入一年中最美的时候。洛阳牡丹文化节作为……为了一睹牡丹的国色天香。人们从五湖四海汇集于此。这个近七百万人口的城市，在短短二十天里将迎来两千万的游客。这样的痴迷和狂热，如同千百年前历史的重现。那一年。依然是在这里，唐代诗人白居易写下了这样的诗篇：“花开花落二十日，一城之人皆若狂。”这是自然界最为古老的开花植物之一。三十亿年前，它的生命。第一次被写进土地。三十亿年后，它已经一千三百多个品种的姿态呈现在世人面前。这是中国人眼中的万花之王，心中的国民之花。一朵花在百转千回间，留下了上千年的传奇故事和眼前的繁花似锦。这究竟是怎样的一朵花？洛阳博物馆存放着城市的历史记忆
，每周一闭馆，馆长王秀都会来到这里，一次次熟悉的触摸，仿佛老友之间的问候。从这些凝固的历史瞬间中，王秀希望寻找到那个困扰自己多年问题的答案。丹青墨色，笔下乾坤。这个曾经背着画板走出哈尔滨的学生，如今已年过花甲，在洛阳的宣纸上，三十个年头，他描绘牡丹，从一而终。今天的自己，当年的王秀，根本无从预想。当时老师教我们画牡丹的时候，在大学呢，我我就觉得接受不了这种画。第一次看到牡丹的时候，就是在我二十六岁的时候吧，在这个洛阳的这个公园里边，这个当时看到呢，红色的、粉色的牡丹，哎呀，太激动了！从来就没有想到自然界真的会有这么好看的花。一朵花与一个人的相遇，是时间久别后的重逢。也是宿命最开始的安排。一株牡丹花，让王秀从此扎根洛阳。这是一个与花息息相关的民族。在《诗经》中，许多花以文字的面貌出现，但与花相关的一百三十五篇诗歌里，唯独没有牡丹。对此，王秀百思不得其解。桃花、梅花，它们都在《诗经》中留名，也是中国画中备受青睐的题材。选择它们与牡丹直面，王秀试图用绘画寻找答案。牡丹画来说，比较适合呢大的色块来表现。而且同时呢，花的形态呢也十分的张扬、饱满、大气，所以这种色彩和形态的结合呢，我觉得就是很容易呢引起人们的注意。所以一幅牡丹画上呢，经常是一些这个不同的颜色，把牡丹连成一片，这样呢就形成了，呃，一种呢，呃，花团锦簇的视觉效果。直观的视觉感受并不能给他带来答案。每一种花都有着不同的风韵和美丽。作为一位牡丹画家，对于这朵花，王秀倾注了比旁人更多的情感。同样，他也希望知道牡丹更多隐秘在岁月中的身世。每年牡丹花卉，一场大戏总在洛阳上演。武则天东游上院，见满园萧瑟，诏令百花冒雪开放。唯有牡丹唯命不从，触怒天威，被女皇贬下洛阳。之后，牡丹在洛阳生根，开启千古传奇。成就一国之花。让人深感困惑的是，这个源自清代神怪小说《镜花缘》的传说，却是牡丹闻名天下唯一的解释。这同样是考古学者蔡运章的困惑。几十年接触文物的时光里，他对生活的土地。与牡丹的过往，产生了种种挥之不去的联想。历代古籍里屈指可数的记载，文物残片中若隐若现的端倪。老蔡希望自己的目光能够拨开雾霭，寻找到牡丹成为国民之花的真实答案。跨越时空，一千多年前
这里宫阙万千。唐都洛阳，武则天重要的执政之地。曾经陌生而又遥远的记忆，成为我们熟悉的故事和生活。直到今天，这里依然是盛大典礼的首选之地。一、二、三，花开之时，上百对新人在此共结连理。千百年来。海誓山盟的场景变了又变，但那一纸婚约上，一个符号，从未改变。也许人们未曾留意，也许早就习惯它的存在。簇拥良辰吉时，牵手才子佳人，跨越不同时代，牡丹始终如一。东晋画家顾恺之的《洛神赋图》，描绘了才子曹植对爱情的想象。这是牡丹第一次出现在中国绘画作品中。这第一次的亮相，距今已有一千六百年，也将中国人认识牡丹的历史推到了这个时代。那时。开满牡丹的洛河，已经展开了一幅美好而又辉煌的历史长卷。秦岭，牡丹最主要的生长之地，它分界处长江与黄河，也分界处中国的天南与地北。从这里发源的洛河。全长不足黄河十分之一，却哺育出世界上最古老、最漫长的人类文明。它蜿蜒流淌四百五十公里，与怒吼的黄河相撞，冲击出一片富饶的盆地。就在这洛河之滨，诞生了王者之城——洛阳。自夏商周时。华夏文明在此拉开了历史的序幕。这是工艺美术大师高水望最新的尝试。唐三彩，自唐代发端，有洛阳文明。传统唐三彩常见于马。骆驼和侍女，造型均为立体。擅长制作唐三彩的高水望，希望以陶土为布，用平面的艺术风格诠释千年之前的工艺，犹如画布般的泥坯，将呈现的是唐代传世孤本《簪花侍女图》。在《洛神赋图》中惊鸿一瞥，牡丹又一次出现在传世名画中。东晋洛河畔的那株牡丹，四百年后，被盛唐贵妇戴在了头上。没有人记载这四百年牡丹的命运故事，但中原已从五胡乱华的动荡，走到了大唐的开元盛世。高水望的声明，来自他出神入化的仿制工艺。用唐代一样的技法，他能塑造唐代一样的造像。那时的侍女俑，脸型圆润饱满，体态丰盈，气质高雅。今人手中的泥塑刀，刻入了唐人的审美情趣。描出的是往昔衣食无忧的生活状态。
你像这像这种造型这种面相，他没有什么顾虑啊，也没有也也没有什么烦恼，像这些，嗯，他是表表现出来他那种非常洒脱那种感觉。素泥造像，想象中的历史逐渐复活。秦汉人俑中所展现的皇权威严与宫廷愉悦，在之后的盛唐，被世俗的百姓生活替代。从灵动的燕瘦到丰腴的环肥，时间转变了审美。盛唐侍女的颦笑间，无一不为我们展示着那个浪漫辉煌的时代。八百度的摇温，使火与土的相辅相成。错综复杂、斑驳绚丽的色彩，一千二百多年前的时光渐渐苏醒。这些作品，如同带着大唐的呼吸与体温，走过历史，来到我们眼前。你就像这些唐代的这女俑啊，各种姿态的。呃，各种形状的，各种造型的，呃，要如果要是都摆摆在一块儿，呃，它就就像一像一幅这个唐代的《清明上河图》一样，那非常的生活场景表现都能表现出来。女皇武则天执政时，妇女地位空前提高，他们过着富足的日子，不断追求美的表达。当对金罗衫和曳地长裙不再能满足时，女人们便不断思量，思量更美的标志。一千二百多年前，就在这片土地，历史学家这样定义：中国的市民文化开始走向繁荣。就在这样的。氛围中啊，人们产生了一种崇尚奢华、以富为美啊这样的社会观念啊。牡丹花花型所打塞在眼里啊，可以极大的冲击啊人们的视觉啊，给人们一个观赏享受。这就是我们今天说的大饱眼福啊。武则天去世近百年后，周访的簪花仕女图问世。画中，丰腴的贵妇未变，唯一的不同，是云鬓间的那朵牡丹。这些来自于造像、历史和民俗的形象联想，当中，也许就包含着真相。史料记载，每到牡丹花开，便形成花卉。妇女们头插牡丹，怀抱牡丹，大街小巷以花易花。对于牡丹的狂热，令一切充满诗意。之后，刘禹锡这样写道：“唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”距离洛阳九百八十公里的县城临洮，唐代的西北边陲，当年弥漫整个京城的欢歌笑语，从中原一直传到了遥远的边关。五月是高原的牡丹花季。七十八岁的李基根正精心剪下自家园中最好的牡丹，准备在今天前往一年一度的市集。不足一亩的老院子，传自祖辈，丰腴百年
，眼前的满园春色，正是几代人精心的栽培。甘肃临洮，陇上花都，中国牡丹生长的最北部。每年花开之时，这里都有盛大集会，恍惚千年之前闹市，重现丝绸之路繁华。小胡，啊，子同学。一年只有一次，人们将自家最好的牡丹拿到集市上与人分享，甚至有些许炫耀。如此传统，已有千年。今天的生活中，有时我们会与史籍中的故事相遇。好花无价，若得真品，唯有以花易花。今年，李基根希望能够实现父亲的遗愿。我的这是梅子，金钩梅子。嗯，出生的父亲。嗯。这时候我就想一说，这个花头钱质量多，这个是很贵值的花。这个花儿不少，这个花儿我还，人家还不上花一样。万贯钱财好聚，一株佛头难求。这是在花农间流传的一句老话。激动的心情，漫长的等待，眼前的花丛中。父辈当年的夙愿，正渐渐变为现实。花色洁白的佛头青，素雅幽静，宛如佛头发髻般庄严，连接尘世净土、十方众生。一朵花四百年的历史，浓缩在绣球状的年轮中。悠远的时光。触手可及，手里的一株佛头青，老李心中的一个梦。为了得到这一株绣球形的古老品种，老李家整整等了两代。多年后，在这株佛头青上，人们依稀看到的是父辈们。与牡丹割舍不断的故事。佛头青，花为媒。几十年的祈愿，此时被精心种下。此后，土地上的花开花谢，将年复一年。咱们这一批人哇，咱们都好这个东西，因为评价高得很，因为牡丹是富贵嘛，啊，荣华富贵啊，这是花字就是这样来的。嗯，好花的到来，让老李不免有些得意，邀朋请友，自是难免。爱莲说中写道：“自李唐以来。”世人皆爱牡丹，牡丹，花之富贵者也，宜乎众矣。一株好的牡丹，一个家族的荣耀。这些亘古造化的自然，已超越视野，成为一国之民对美好生活的想象。台湾。距离洛阳两千公里，四季如春的花卉天堂，却是牡丹最不适合生长的地方。八十二岁的徐宝荣，久未出门。二零一三年三月的一天，不顾家人反对，三百公里路途，老人执意前往阿里山区。
一路上，他的思绪回到了六十年前那个遥远的下午。此时，另一个地方，人们正在紧张忙碌着。这里迎来了前所未有的珍贵礼物——八千株牡丹穿越海峡。从洛阳来到台湾，山林溪海拔两千米以上，气候相对干燥凉爽，是全台湾唯一在理论上牡丹能够存活的地区。这是大陆牡丹第一次在台湾展出，运来的花苗需要逐渐适应这里的环境。在等候花开之时，为了这次史无前例的花展，山林溪建成了面积一万五千平方米的室内牡丹园。整整五个月的精心准备，台湾人民翘首以盼。开锣仪式，三、二、一，开锣！吉祥宴冠群发，国色天香，花中之王，喜气洋洋。五十五个品种，八千株牡丹，最具代表的花形花色。这是大陆牡丹第一次来到台湾，这也是许多台湾人第一次面对真实的牡丹。只是，这初次的相遇，更是一次久别的重逢。感觉很美好啊，很幸福的感觉啊。对那个牡丹花的喜好，当然都是一样。我想这是一个文化的认同感吧。其实追本溯源，我们的老家就在河洛。那这次成功的从大陆洛阳引进这个牡丹花，我感觉有点像我自己的身份哈。我们希望他能够开枝散叶，就跟我的子孙一样啊，能够在定居安和乐业在台湾这一块土地。千年之前，中原战乱，人口南迁，远离家园的他们，被称之为客家人。由于来自中原河洛，他们的另一个称呼是河洛郎，而牡丹则被称之为洛阳花。老人出生在江苏省东海县。一九四九年，他随部队来到台湾。照片中，唯一没有的是家乡的表情。他乡且作故乡的六十年里，他总会想起十二岁时故乡的那个春天。我说这什么花？他们说是牡丹花。啊，那个颜色大概。呃，有点好像没那么紫，也不是那种大红，好像有一点呃像粉红那个感觉。以后就再也没有看到牡丹。时光荏苒，六十年后的今天，当大陆牡丹首次来到台湾，老人赶赴这里，他希望能再次遇到。儿时曾见过的那朵牡丹花，哎，哇，好像是这个，嗯，八十多岁的老人，仿佛依旧是那个十二岁的孩子，第一次见到了生命中的牡丹花。先生，请你告诉我一下，啊，你好，这个这个。这边这个花的品种哈，是哪一个哪一类的品种啊？这这个是洛阳红，洛阳红，这个花我十二岁的时候就就看过。老、哦、那你今年几岁了？今年八十二岁了。哇，那七十年了嘞。呃，对呀、啊，六十多年了哈，没有见到这种花，所以看到哈，非常的感动。心里很很
很难过。老婆，你不要难过。嗯。你看，我这个这个花这么漂亮。嗯。凡是家乡的东西，在台湾看不到，能看到给家乡的时候，会会勾起过去的记忆，勾起我在那个学校读书的情景啊。那同学的情形，在台湾的山林溪，面对家的方向，老人种下了这株洛阳红。千里之外，故国家园，阔别六十春秋，重聚一轮花甲。这份思乡之情，仿似当年客家人南迁。一路上，他们带着牡丹，如同怀揣希望；他们带着种子，播散沿途，对家国的美好记忆，忠诚对牡丹的不变情怀。只是当他们回首，时光已过千年。洛阳。四方必争之地，沉默荣辱盛衰，回望天涯过客，朝晖夕阴的洛河，从未改变。十四个字，既是一座城市的历史浓缩，也是一个民族的命运跌宕。若问古今心肺事，请君只看。洛阳城。二零一二年九月，微博上，一条橘红色、印有牡丹花图案的老式床单，引起网友疯狂转发，被称为“国民床单”。网络上出现，不经意间被转发了三万多人。因为大家发现，原来这条老式床单曾经你家有，我家有，家家都有，为此被大家亲切地称为“国民床单”。时尚与怀旧刺激着上海人的灵感，现在这仍是他们遵从的法则。奈志渊，上海明光床单厂的设计师，一个月来。他正为一项设计任务费尽心思，翻出三十年的工作笔记，或许能为他带来新的创作灵感。这些笔记里，记录着他曾经的设计和思考，其中就有着国民床单最初的雏形。那是一九八五年的夏天，年轻的奈志渊身处热恋。灵感迸发。我其实把我的钱，我还没成家呢。那个时候，我和我的恋人就是一人一张券，这个券是市场上没有的，我就去买了这一条。上海明光床单厂的地下仓库，保存着三十年来生产的所有样品。像这个床单，八五年的床单。比我女儿还大一岁。我们明光床床单，祖花呢，祖西里，这么多年来，祖西里是以牡丹为主。你看，祖花都是牡丹。这件印有牡丹图案的床单，当年一经面世，便创下了年销量上万条的记录。在并不富裕的年代里，它是每个新娘期待的嫁妆。牡丹，兴盛在被人们四方传唱的时代。之后，被“美好”“富足”这样的词语定格。它从天地间走来，被文字和笔画描绘。终于，它成为了一个符号，伴随着中国人的喜怒哀乐、悲欢离合。每当我们历经坎坷，我们都会感谢自己的先辈，是他们和牡丹的历史故事，让这个符号为今天的我们带来了力量和现实的感动
距离洛阳八千多公里，亚欧大陆板块的另一端——巴黎，艺术的城市。每天骑行在巴黎街道上的雷米·马修精力旺盛，透过塞纳河望去，那是亚洲、中国的方向。这段楼梯，是生活与工作的纽带，也是他打开中国文化的窗口。雷米·马修，法国著名汉学家。神秘的东方，让他产生了种种挥之不去的联想与情节。对汉文化的研究背后，他看到一个高速发展巨变的中国。二零一二年，马修的新书出版，他选择了一个无处不在的千年印记，来代表一个西方人眼中这个古老而遥远的国家。这本著作名为《牡丹的绽放》。我们可以注意到，牡丹象征着情爱关系，它象征着幸福愉悦的时刻。比如说，用于婚庆的场合，但它同时也用于抒发悲伤的情感。实际上，它包含了人生的百味。对牡丹的描述有非常丰富的语境。在中华文明中，这个现象古已有之。因为这个原因，我选择牡丹作为我的书名。黄河经九省，过中原。暖春，黄河岸边，这是一场关于生命的仪式。今天是婴儿出生的第一百天，按照传统，家族要举办百日宴。如此习俗，古已有之。哎呀，上面来看一下，哎呀，给人好看看，哎呀，好好好，哎呀，爷爷给你带个，爷爷给你带个宝贝，送个宝贝。我小时候，我记得，我爷爷，我带入我这，我蛋叔，我现在有了孙子了，把这母蛋叔，又带到我孙子的脖子上，我心就踏实。自宋代起，襁褓中的婴儿就被长命锁护佑，建立起割舍不断的联系。锁上的文字诉说着美好的愿望，而镌刻在长命锁上的牡丹，更是未曾改变过的符号。沿着生命的印记，我们看到这样的宋代墓葬。这是另一个世界里唯一的色彩。穿过砖石和墙壁，我们仍然能感受到古人那份美好的愿望，与花相伴，生生世世。大量的传统名花。令中国成为了世界的花卉大国。然而，唯有牡丹，跨越精神与物质，穿透时光与信仰，与我们的生命交织，轮回不息。新年，一场年度大戏即将上演。生旦净丑，世间百态。也许《四郎探母》中这一句经典的唱词，正是牡丹与中国人千年感情的最好诠释
，洛阳孟津县南部，紧邻黄河古渡。这个村庄与牡丹有迹可循的历史，能追溯到千年以前。今天，村民们迎新的方式依旧有着独特的味道，并非花开的时节，绽放在纸上的牡丹，男人和女人，新的一年，如期而至。我心愿愿望就是说，画出精品牡丹画，要这个展现给全国人民，给他们增加福气。增加富贵，过幸福日子嘛。家家有牡丹，家家挂牡丹。这牡丹，这这是国画，它代表着吉祥、呃喜庆、呃雍容华贵。<笑>如同朴实的笑脸，牡丹，新年之初最美的祝愿。触摸吐露的红芽，蔡运章听到牡丹生长的声音。他知道，这是寒冬最早破土的植物，却是春天最晚绽放的花朵。时间布满窗痕，生长饱含能量。牡丹独有的生物特性。与这片土地千百年沉浮的命运如此吻合，从一朵花开始的足迹，却记录着一个民族坎坷崛起的生命历程。富贵的象征，思乡的挂念，不屈的性格，这是牡丹拥有的想象空间。或许。也是蔡运章寻求国民之花的一个答案，而这样的答案背后，却是更多的故事。这是新年里的第一次松土。六十岁的郭树霞，在这片土地上，已经周而复始了三十年。与花相伴的日子里，牡丹为他带来了一个人的岁月蹉跎，也带来了一个家的美好明天。从第一次花卉起，三十年，郭树霞见证了牡丹带来的巨变。一株花从几元到几百元，越来越多的人因为牡丹涌入这里。牡丹花繁叶茂之际，是它生意最好之时。在近一个月的时间里，郭树霞能够卖出五百多盆牡丹，这也是他一年最主要的生计来源。又是花开之日，又是满城皆狂。一朵牡丹，暗含着这座城市所有的生命色彩和时间痕迹。下雨挺好的，牡丹都卖完了，现在人家都给了病钱了，人家出来一般在这边连续装仓，我们就可以回家了。下雨挺好，我挺高兴。与此同时，平乐村的村民们也迎来了一年中最重要的一次亮相。五十二岁的高全忠，此时正在等待着自己的第一单生意。是不是闽家话？闽家，闽家这个价钱你听听。我要是说这是闽家话，你三十万，二十万，这个是三十。你们能拿几张？多了我可以优惠。你们说画这一张不容易，画这一张不容易，就是说大众消费，你挂到家里满屋几清，这都对了
，年龄跨度从八岁至八十岁，数量达到七百多位。每年花开，平乐村中这些农民都会戏剧般的转变成画师。每年三十万幅牡丹画，从这个村庄行销全国。与名家画作相比，农民牡丹画所蕴含的吉祥寓意并无不同。这或许正是画家王秀苦苦追寻的答案。只有如此深入内心的力量，才会使一朵花成为国民的选择。对于国民之花，每个人的解读都只是答案的片段。许多年后，或许我们依然会像今天一样寻找。对过往的探索，同样是对心灵的探寻。的《本草纲目》中称说：“牡丹虽结子而根上生苗，故为母。因其花是红色的，所以呃，所以叫丹，所以合成来就是牡丹。”好，牡丹花没。这个牡丹花开的是来了，花又不长个芽。很少有人知道，我们今天看到的牡丹，远不是它最初的模样。这是我们最熟悉的花，同样，也最为陌生。视线穿越泥土和岁月，掠过城市和乡村。牡丹，国民之花的故事，才刚刚开始。一味中药的背后，竟藏匿千年的神秘历史。万花之王的过去，至今无人知晓。曾经素面朝天，今天五彩斑斓，是谁为牡丹画上了第一抹红色？又是谁赋予它如此多的故事？穿越时光，拨开层层迷雾，第一次全面解读国民之花——牡丹的传奇长达一年，横跨中国，一百五十多个拍摄地点，行程四十多万公里，敬畏自然，讴歌劳动，用影像寻找美食，品味美食背后的故事。《舌尖上的中国》第二季，中央电视台纪录频道，诚挚奉献。两千年前的汉代，构成现代中国生活的根系。世界最大规模的转变正在这里发生。我们比任何时候更渴望理解自己。寻汉，中国的故事。